Hey guys, welcome back sa YouTube channel natin At sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Minecraft server for free uh, Itong server na to is open siya 24-7 or online siya palagi And kailangan nyo lang ng Discord account para magamit itong hosting na to And pwede siya for both Java and Bedrock Edition Pero sa video na to, magpo-focus on tayo sa Bedrock Edition na server Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag kalimutan mag-subscribe At itap mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga future videos natin And also, leave a like on this video na rin At huwag na natin patagalin and let's go! Okay, open nyo lang yung browser nyo guys So Google Chrome yung gamit ko Then type nyo dito is narrownodes.net Yan So, lalagay ko na lang din yung link dyan sa description. Yan. So, pagdating nyo dito, pinito nyo lang itong 3 lines. Then, pili nyo itong client. So, mapupunta kayo dito. So, click nyo lang itong ano, sign in with Discord. Click nyo lang yung Discord. Yan. So, magsasign in lang kayo sa Discord nyo. So, ako nasign in ko na sa akin. So, automatic na yan. So, pagkatapos nyo magsign in, mapupunta na kayo dun sa ano, sa dashboard. Ito. Ito yung dashboard. Yan. So, meron kayong 1GB of RAM at 5GB of disk. 50% CPU. Um, okay na yan. Okay na rin to. Kahit paano. So, pinatin lang natin itong create a server. Yan. So, fill in nyo lang itong server details. So, server name. Um, Lagi ko muna test. Server. Yan. RAM, lagay nyo dito sa RAM, 1,000 or 1 gigabyte yan. Then, dito is 5,000 sa disk. Then, CPU, lagay nyo 50. Then, stop nyo na yung create, create your server. Yan. So, ito na yung server natin. So, dito naman, pinitin natin, pinitin lang natin itong ano, 3 lines. Then, tap nyo itong login details. So, ito yung username nyo. Tsaka ito yung password nyo. So, pwede nyo i-copy ito. Tapos, lagay nyo muna dito sa messages. Ito. Ito, na, nalagay ko na siya dito. So, gagamitin natin mamaya pag login. Okay. So, click nyo lang tong login to panel. Yan. So, ito. Maglalagay na tayo sa panel. So, kunin ko lang yung username ko. Ito. Copy ko lang yan. Tapos, paste ko dito. Yes, ito rin. Copy natin yan. Paste natin yan dyan. Then, log in. Yun. So, ito na yung server natin. So, click lang natin yan. Test server. Okay. So, sisit up natin yung server. So, pinito nyo lang itong ano. Start. Yan. Click nyo lang yung start. Yun. So, gagawin natin server is for Minecraft Packet Edition or Bedrock Edition. So, type lang natin dito number 2. Yan. So, gusto ko lang yung ano, normal survival server lang. So, Vanilla Bedrock number 6. Yan. So, wait lang natin yan. Oh, parang nag-trash yata. I think. Yes. So, ulitin natin yun. Number 2. Then, number 6. Yan. So, magda-download na yan. So, wait lang natin matapos to. Yan. Nagda-downloading nagda na yan. Yan. So, pag nakita nyo itong server started, ibig sabihin online na yung server. So, yan. Punta naman tayo dito sa file manager. So, scroll down lang tayo. Tapos, pilihin nyo itong server.properties. So, ito server name, pwede na yung palitan yan. Uh, lagay ko na lang dito is test. Yan. So, difficulty, gawin natin normal. Pwede rin hard. Depende sa inyo kung ano gusto nyo. Max players, uh, lagay ko dito 20. So, recommended ko 20 or 30 lang. Para di maglag masyado yung server. So, whitelist, pwede nyo itong it through. Kung gusto nyo ma-enable. Pero kung ayaw nyo naman i-whitelist yung server nyo, uh, pwede nyo iwan yun in ano, false. Tapos ito ang view distance, palitan natin ito na ano, 16 lang para ano, hindi masyado malag. Then save content. So, palitan tayo dito sa, sa, ano, sa console. Then, pinitin natin itong restart para masave yung changes natin. Yan. Yan. So, 
yun, server started. So, online yan. Wait. Ay, oh. So, ito yung IP at port nyo. Ito yung nasa baba ng starting. Yan. Ito yung IP at port. So, yan yung IP. Okay. Tapos, so, ito naman yung port. Yan. Yan yung port. Hindi kasama ito ang ano ah. Itong nasa gitna. Itong parang dalawang tuldok na yan. Hindi kasama yan. Hindi kasali yan. Tatang tanggalin nyo lang yan. So, kakapi ko lang yan. Okay. So, nakasign in na ako. Click lang natin yung play. Then, punta tayo dito sa servers. Then, add server. Lagay ko muna yung IP. So, itong 4306. Tanggalin muna natin yan. Tsaka itong dalawang tuldok kasi talagay natin dito. 4306. Yan yung port. Server name, uh, kahit ano lagay nyo. Okay lang yan. So, save muna natin. Yan. So, test. Uh, version 1.16.21. So, let's, ano, join na tayo. Oh, yun nga pala. Sorry, sorry. Nakalimutan ko i-white test yung sarili ko. Wait. Wait, wait. I-cancel natin yan. Balik tayo sa console. Balik tayo sa console. Ano ba So, in-enable ko nga pala yung white list. So, kailangan ko mo white list. So, type nyo lang dito. White. Ay. White list. Add. Then, gamer tag ng player na gusto nyo yung white list. So, yan. White list add. Lazy to the MC. Yan yung gamer tag ko. Yan. Player added to white list. Ito nga pala, i-show natin yung coordinates. So, type na natin dito. Game. Ay, di, di. Game rule, show coordinates true. Yan. Para lang kayong magta-type ng command sa Minecraft. Pero wala yung slash. Yan. Has been updated to true. Yan. So, okay na yan. Okay, balik tayo sa Minecraft. Plus na natin yan. Okay, click lang natin yung play. Then, punta tayo ulit sa servers. Tapos try natin mag-join ulit. Yan. Try natin mag-join sa server. Okay. Join server. Ayun. Naglo-locating na siya. Locating server na. So wait lang natin. Yun. So andito na tayo sa sarili nating server. Uh, medyo maganda yung world spawn ha. And medyo mahina yung internet ko ngayon. Pero di naman siya ganun ka-delay. So, less lag talaga itong server na to. Digayan lang sa Aternus. So, balik muna tayo dun sa console kasi tuturuan ko kayo ng mga basic na commands. Okay, so balik tayo sa console ng server and scroll down natin ng konti para makapag-type tayo ng command. Yan. So, yung unang command is yung ano, yung sa whitelist. Pag inon nyo yung whitelist, kailangan nyo i-whitelist yung mga player para maka-join sila. So, nung pagkita ko yun kanina para mag-whitelist is whitelist, add, Space, gamer tag ng gusto nyo yung i-whitelist. Gamer tag ng player na gusto nyo yung i-whitelist. So, yan, yan yung example. So, next is yung ano naman. So, pag-remove naman ng player sa whitelist. So, example, may naka-join na hacker or nagtotroll. Tapos gusto nyo siya i-remove sa whitelist para din na siya maka-join. Type nyo lang yan yan. Whitelist, remove, then gamer tag ng player para ma-remove siya sa whitelist. Tapos din na siya maka-join. So, pag na-remove nyo na siya sa whitelist, uh, Tapos nasa loob pa siya ng server. Type nyo lang yung kick space gamer tag. Yan. Kikik nyo siya. So, kung, for example, ito. Uh, Lazy Kim Carlo, yan. Yan yung example. Para makik yung player. Tapos pag nakik na siya, di na siya makaka-join ulit. Kasi na-remove na siya sa whitelist eh. So, yung susunod na command is yung ano. Para ma-open nyo yung sarili nyo. Or paano mag-open ng player. So, type nyo lang dito OP space gamer tag ng player na gusto nyo yung i-OP. So, kung gusto nyo i-OP yung sarili nyo, kailangan nyo ng extra phone. Kasi kailangan andun kayo sa server eh. So, for example, yan, open ko yung sarili ko. No target matches kasi wala ako dun sa server. So, dapat andun kayo sa server, din type nyo sa console yung ano, yung command. OP, space, yung gamer tag nyo. Yan. O nga pala, nakalimutan ko i-mention kung ano nga pala. Pag nag-whitest kayo ng gamer tag na may space, mag-error mag tong ano eh, yung console. Eh. So, for example, whitest add. Tapos, try ko gamer, yung ano, gamer tag ko is my space. Yan. Yan. Mag-error yan. So, gagawin nyo dyan is, ano lang, 
So, try natin ulit. Wait. Wait, wait, wait. Try natin ulit. Wait, please. Add. So, kung may space yung gamer tag niya, lagyan niya lang ng ganito. Ayan. Itong symbol na to. Lagyan niya lang yan sa una. Then, yung gamer tag niya. Ayan. Tapos, lagyan niya rin ng ganito sa huli. Tapos, yan. Send nyo. Yan. Ma-add na yan sa whitelist. Pag, yan yung gagawin nyo pag may space yung gamer tag ng player. Yan. And that's it for this video. Thank you so much for watching. At kung umabot ka dito, thank you so much for your time. At sa susunod na video is, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-install ng mods or add-ons sa server nyo. So, make sure to subscribe and ring the bell para lagi kayong updated. At kung nakatulong tong video nito sa inyo, please leave a like. So, yan naman na sa ngayon and see you guys next time. Bye!